Hi meine Lieben, ja ich drehe jetzt das Lesentwicklungsvideo, ich habe euch ja gefragt, ob ihr Interesse habt, eine hat mir geschrieben, dass es sie interessieren würde, deswegen drehe ich das Video jetzt trotzdem, wenn ihr interessiert, bleibt dran, wer nicht, der schaltet einfach weg und ja, also vielleicht gibt es jemanden da draußen, den das interessiert, wie sich andere Kinder entwickeln und ja, deswegen fange ich jetzt einfach schnell an, denn das Video wird das Video zu lang. Also das Video äh, geht um die Lehrentwicklung. Ich habe mal eins von 0 bis 19 Monate gemacht und jetzt wird es von 20 bis 25 Monate, weil sie ist vor ein paar Tagen 25 Monate geworden. Äh, also von 20 bis 25 Monate. Also ich habe mir alles aufgeschrieben, damit ich gar nichts vergesse von meiner Vergesslichkeit. <lacht> und ich habe mir alles in Zahlen aufgeschrieben, alles nacheinander damit ich nicht durcheinander komme. Also, erstens habe ich geschrieben, Ziele sind, glaube ich, alle da. Ja, also so mit elf Monaten hat sie in den ersten Zahlen gekommen. Und danach, das ist ja schon ziemlich spät. Und danach sind, glaube ich, ziemlich ähm, alle nacheinander gekommen. Und jetzt, ähm, wenn wir reinschauen, sind eigentlich alle da. Ähm, sie lässt halt nicht so in ihren Mund schauen. Das ist halt das Problem. Aber... Hinten sind auch alle soweit da und vielleicht fehlen noch zwei, aber ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, dass alle da sind. Zweitens, es geht ums Essen. Sie isst bei uns mit, nur noch was wir essen. Ähm, sie ist kein Brei mehr, sie ist kein Gläschen mehr und das ist eigentlich schon ziemlich lange. Also ich weiß gar nicht wie lange, aber es ist ziemlich lang, dass sie das nicht mehr isst. Ähm, ja, ihr schmeckt natürlich am besten Süßes, vor allem Monte-Joghurt. Ja, Süßigkeiten liebt jedes, glaube ich, jedes Kind, glaube ich. Ähm, bei uns gibt es natürlich nicht den ganzen Tag Süßes. Es gibt ähm, ein Joghurt, haben wir gesagt, und ein Keks oder sowas. Halt ein Stück Süßes, mehr gibt es nicht. Ähm, Monte-Joghurt gibt es meistens äh, Mittag, Nachmittag, sowas. Zwischendurch einfach. Ähm, den liebt sie total und für den würde sie, glaube ich, sterben. <lacht> sie isst nicht gerne Fleisch. Ja, Fleisch mag sie gar nicht so gern. Entweder es schmeckt ihr nicht oder das Kauen dauert so lange, die spuckt es halt dann wieder aus. Ähm, ja, Salat mag sie sehr gerne. Dafür isst sie sehr gerne Salat. Ähm, Gurken und Tomaten mag sie sehr gerne. Da schneide ich ihr immer so Stücke auf. Und ja, das essen wir dann immer zusammen. <lacht> ja, ich erzähle euch noch kurz, was wir den Tagesablauf, wie viel so was, wie und wo wir so essen. Also Frühstück ähm, kommt drauf an, entweder Toast, Brot, Semmeln. Ähm, Kellogg's ähm, essen wir auch ab und zu, aber das ist selten. Sehr selten, muss ich sagen. Ähm, manchmal essen wir für, für Delphia Käse drauf, äh, Leberwurst drauf, normale Wurst, Käse. Marmelade mag sie auch gern. Sowas halt. Dann ähm, Mittag tue ich nicht kochen. Da essen wir was Kleines. Dann machen wir uns vielleicht eine Suppe oder einen Salat. Ähm, oder essen wir eine kleine Brotzeit. Das kann jetzt auf alle Belust haben. Am Nachmittag. Ähm, da hat sie, also am Tag hat sie eh nicht so einen Hunger. Äh, da trinken wir eben meistens was. Und ich habe auch nicht so einen Hunger. Sie isst halt dann mal einen Joghurt und. Am Abend wird gekocht, ähm, um 6 Uhr und dann, ja, vor allem Spaghetti Bolognese liebt sie alles, was mit Nudeln ist. Sie liebt Nudeln über alles. Da ist, haut sie immer voll rein. <lacht> ja, und sonst, dann geht es ins Bett schon und das war unser Essensplan. Ähm, drittens geht übers Reden. Also... Sie kann nicht viel reden oder sie, sie fängt jetzt halt langsam an. Also es hat sehr lange gedauert, bis sie mal anfängt. Ja, sie kann jetzt circa seit ihrem Geburtstag mehr sagen. Sie kann jetzt sagen an Wörtern Goku. Goku heißt Joghurt. Also wir verstehen es natürlich, die anderen würden es nicht verstehen. Aber Joghurt ist natürlich noch zu schwer, das verstehe ich auch. Und... Ja, dann kommt dann immer Gogo raus. Kaka, 
Ja, Pipi und Klo leider noch nicht. Also sie kann nur Kaka sagen, aber nur, wenn wir sie fragen, ob sie Kaka hat, dann sagt sie auch Kaka oder sie sagt halt nein. Aber Pipi und Klo kommt noch nichts. Ähm, auch wenn wir sie fragen, kommt kein Pipi oder Klo. Das kann sie eben noch nicht sagen. Und deswegen ist sie auch noch nicht trocken. Ähm, Hallo, hi, ciao, tschüss, ausziehen. Also sie sagt zum Anziehen und Ausziehen nur Ausziehen, weil sie eben Anziehen noch nicht kann, aber dafür Ausziehen halt. Und dann sagt sie zum beiden Ausziehen. Ja, Sage heißt Massage. Also es konnte sie nach, also wir haben es einmal gesagt und sie so Sage. Also Massage ist auch so schwer, aber dann kommt halt immer Sage und wir wissen sofort, was sie will. Auf, also wenn wir was aufmachen sollen, dann sagt sie auf. Oder wenn wir sie abbuseln oder ärgern, sie sagt dann auf und es hört dann auch, es hört dann auch. Das heißt dann hör auf. <lacht> Neme, meme heißt nehmen. Also es ist kein richtiges Wort, aber sie ist für sie schon. Also Deswegen habe ich es trotzdem aufgeschrieben. Also Mimi ist nehmen. Heiß, kalt, Flasche. Flasche kann sie ganz gut. Egal wo wir hingehen, ins Auto. Sie muss immer eine Flasche mitnehmen. Und dann zeigt sie mal Flasche, Flasche, Flasche. Ich sehe ganz aus, was sie. Ähm, Fand heißt Elefant. Ihr, ihr Lieblingskuscheltier habt ihr bestimmt schon gesehen. Das ist ein Elefant. Und er hat der Spitzname Fand bekommen. Ja, und dann sagt sie immer Fand, Fand, Fand. Ähm, raus, Aua, Auto, Miau, Wuff, Mama, Papa. Ja, das Übliche, das konnte sie schon lange. Sie kann auch schon grunzen, äh, macht ein Schwein nach. Oma, Opa, Tanja. Tanja ist die Tante. Kuli. Kuli. <lacht> Also unsere Katze ist Juli und die Lea kann Juli noch nicht, deswegen heißt sie Juli Guli. Lilly, also Lilly. Ähm, wer, ihre Oma hat einen Vogel, der heißt Lilly und die Lea kann auch Lilly schon sagen. Baby, also zu meinem Baby halt. Nein. Nein, ja, nee. Halt die üblichen, üblichen Wörter. Sätze, die sie schon sagt. Was ist das? Was machst du? Wo bist du? Loslass. Gestern, das war total lustig, hat sie einen Anzug gehalten, hat gesagt, also sie selber an sich. Und sie so, loslass, loslass, loslass. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass doch dich doch los. Sie loslass, loslass. War echt süß, total echt. Also loslassen kann sie nicht sagen, aber loslass. Ja, das kommt schon noch. Ja, das war's. Dann kommen wir zu vier. Was ich schon alleine mache, was ich ein Spiel <lacht> mache. <lacht> no. Ja, voll das Kratzen mal halt. Sorry, Leute. Sie kann sich jetzt auch schon alleine beschäftigen. Lego spielen, sie baut Türme und so weiter. Katze hat einen Knall, ey. <lacht> Also... Sie beschäftigt sich jetzt auch schon mal eine Stunde selber. Das finde ich ganz gut, weil wenn ich mal was für mich mache oder putzen will, da stört sie mal. Es ist nur, sie hilft mir schon beim Putzen. Aber ähm, wenn ich da mal wisch, da kann ich eigentlich keine Lea gebrauchen. Dann beschäftigt sie sich selber oder auch so mal, wenn ich mal ein Video am Freitag zum Beispiel, habe ich nicht so viel Zeit. Ähm, und möchte ich ein Update drehen und da nehme ich die halbe Stunde für mich und da spielt sie dann auch Lego, baut Türme und baut andere Sachen. Sie weiß auch, wie das funktioniert mit dem Lego. Also es ist Duplo halt, aber trotzdem. Ja, liest alleine Buch. Also lesen nicht, aber anschauen und durchblättern. Wir lesen auch oft zusammen Buch, vor allem mit Bildern und zeigen ihr Gegenstände. Ja, also also Bücher mit nur Texten finde ich ein bisschen doof und ist auch nicht förderlich. Wir haben viele Bücher mit Bildern drin, ähm, Gegenständen drin, ähm, wo wir zeigen, das ist das und das ist das. 
Ähm, und das ist super und sie lernt da wirklich schnell, haben wir das Gefühl. <lacht> ähm, ja, wir, ähm, die meisten, wir haben auch Bücher mit nur Geschichten drin und die lesen wir meistens beim zum Bett gehen vor. Ja. Sie malt sehr gerne, ja, wenn wir einen Stift geben und ein Blatt, dann malt sie gerne, auch wenn es nur gekritzelt ist, aber das ist nicht schlimm. Ähm, sie spielt gerne erschrecken, ja, das macht sie ganz gerne, versteckt sie unter Decke und wir kommen und sie macht Buh oder sie kommt zu einem her oder hinten ein, hinterher einen her und macht dann Buh und, und auch so Buh. Also es hat sie von mir den Blödsinn. Ist ja klar. <lacht> ähm, wo wir in Lust waren, wollte sie alles wilde fahren. Ja, also was hoch und runter ging oder ganz schnell in Kreis, das ist sie super gern gefahren. Aber alles, was langweilig und sehr langsam ging, da hat sie rumgeschrien und gezickt. Das hat ihr gar nicht so getaugt. Ich glaube, die wäre auch in Achterbahn eingestiegen. Also da hätte die hätte ja Spaß gehabt. <lacht> schwimmen zwar mit Schwimmflügel, aber sie will, alleine will, sie will alleine schwimmen und strampeln, wenn man ihr hilft, schreit sie. Ja, sie hat zwar Schwimmflügel an, wir haben es auch mal ohne probiert, aber sie, sie will ja schwimmen und dann geht sie unter. Und sie will ja nicht, dass wir ihr helfen. Deswegen haben wir die Schwimmflügel wieder anzogen. Und jetzt... Ähm, Sie kommt auf überall hin, wo sie hin will. Sie stammt halt mit den Beinen. Und wirklich, sie kommt überall hin, wo sie hin will. Und, aber wenn man ihr hilft, dann zieht sie richtig rum. Das mag sie gar nicht. Und deswegen lassen wir sie alleine machen. Ähm, <lacht> sie hat auch keine Angst. Sie liebt rutschen, tauchen und reinspringen. Ja, also rutschen nicht, wie ihr euch das jetzt vorstellt. So Mini-Baby-Kinder rutschen. Ähm, nee. Steil, mit Wellen, mit Kurven, ähm, lang und hoch liebt sie. Und war am besten noch, wo sie sich dreht. Also, sie mag keine Babyrutschen. Sie ist, wir waren in Galaxy und da gab es eine Babyrutsche. Und da ist sie einmal gerutscht, die Babyrutsche. Und da gab es noch andere und die durften wir eigentlich erst ab drei rutschen. <lacht> Uh, und ne, das hat ihr nicht gefallen, sie ist dann sofort wieder zu den anderen gegangen. Wie die anderen gingen so, oder so, so hucklig und steil, steil runter. Ja, das hat ihr gefallen. Ja, tauchen, da taucht sie mal mit dem Papa, das liegt sie auch, kein Schiss, gar nichts. Und sie springt über ins Wasser rein. Also, ich glaube, sie würde auf dem 5 Meter Turm springen. Die hätte keine Angst. <lacht> die ist überhaupt kein Schiss. Fünftens, es geht ums, was sich ja alles äh, mir hilft und selber macht. Sie hilft mir jetzt immer beim Aufräumen, räumt ihr Spielzeug in die Schublade, schmeißt den Müll in den Abfall. Ja, also sie räumt ihr, wenn man es ihr hundertmal sagt, <lacht> räumt sie irgendwann ihr Spielzeug in die Schublade, bringt die Flaschen in, in den Abstellraum, die Pfandflaschen. Ähm, das noch? Das habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Ja, der Müll, was auf dem Boden liegt oder ihr Joghurt, was sie gegessen hat, schmeißt sie dann in den Müll. Da wurde er hingehört. Ja, was am Boden rumgeschmissen wurde, wird in den Müll geschmissen. Also, die schmeißt ja viel rum am Tag. Und ja, dann muss man halt jeden Tag aufräumen. Und sie hilft mir meistens jeden Tag. Ja, das finde ich ganz gut. Wenn sie gewickelt werden will, holt sie einen oder zieht sie aus, bringt sie in den Müll und bringt eine neue. Genau, ähm, sie holt ein, also sie zieht die Windel aus, bringt sie in den Müll und bringt eine neue und will dann die angezogen haben. Dann ziehen wir die auch an. Oder sie holt einen gleich, ähm, ähm, holt einen gleich zum Wickeln. Ähm, ohne dass sie die Windel auszogen hat und sagt dann, wickel, wickel, wickel. <lacht> ähm, duschen? Ne, ne, nicht mal. Wo war ich jetzt? Sie geht mit duschen, so badet sie nicht mehr so oft. Ja, 
sie geht mit dem Papa duschen, sie geht mit mir duschen. Also ich habe gestern auch, ich gehe jetzt duschen. Sie windelt aus, sofort in der Dusche da. <lacht> also sie liebt es mit Duschen zu gehen und so badet man natürlich weniger. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Einmal die Woche badet sie so und so. Ähm, ja, also es ist echt lustig. Jetzt sieht die Windel aus, bringt sie in den Müll und dann kommt sie mit duschen. Das ist echt total süß. <lacht> sie zieht sich selber an, vor allem die Schuhe. Ja, Klamotten sieht sie selber an, auch wenn die falsch rum sind. Aber die Schuhe zieht sie meistens immer perfekt an. Das ist immer gut. Die Mützen kann sie auch schon perfekt anziehen. Und auf der zweiten Seite. Sie kennt sich auch selber die Haare. Ja, sie liebt Stylen. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Sie liebt es, wenn man sie stylt. Ich habe letztens einen Pony geschnitten. So still war die noch nie gehockt. Sie, wollt, sie will sich geschminken lassen, aber ich schminke sie nicht, weil ich mag das einfach nicht. Sie ist noch viel zu jung dafür. Und die Haut ähm, ist noch viel zu weich für eine Schminke. Muss nicht sein. Was ich mal gemacht habe, ist Nagellack drauf. Das mache ich ab und zu. Es ist zwar auch selten, weil ich muss, das muss nicht jeden Tag sein, das muss nicht jedes Mal sein. Ab und zu kann das Kind schon Nagellack tragen. Das ist ja nicht schlimm. Ähm... Und sie wollte unbedingt rosa haben. <lacht> ja, sie möchte immer gestylt werden. Das ist voll schlimm. Haare möchte sie gekämmt haben. Sie möchte alles, so wie die Mama, einfach ein bisschen. Ähm, sechstens, die U7 hat ergeben. Sie ist zeitgerecht entwickelt. Hat 11,11. 11 11.900 Kilogramm. Also sie wiegt fast 12 Kilo. Bisschen wenig, aber der Arzt hat gemeint, das ist noch in Ordnung. Ist 88 cm groß und Kopf weiß ich jetzt nicht mehr leider, aber ist im Normalbereich. Ist normal gewachsen. Ähm, siebtens, was ist, wenn sie mal nicht hört? Das interessiert ja manche auch, was ich da so bestimmt mache. Ähm, wenn sie rumhaut, schreit und total außer sich ist, weil sie nicht das bekommt, was sie gerne hätte. Ähm, geht sie so lang in ihr Zimmer und spinnt sich aus. Ja, wenn sie mal keinen Joghurt, den zweiten Joghurt kriegt oder mal nichts Süßes, dann kann ich schon meinen, dass sie richtig aussieht und die Füße rumhaut, dass sie einen haut, ähm, dass sie das Zeug rumschmeißt und dann sage ich, so, es geht ins Zimmer, spinn dich aus, tick dich aus. Das dauert dann so bis zu fünf Minuten und dann ist sie wieder gechillt und dann kommt sie wieder. Ja, es klappt meistens. Ähm, wenn sie mal nicht aufräumen mag, kommt zu lange was von ihren Spielsachen was weg. Klappt ganz gut. Ja, entweder ihr Elefant oder was anderes tue ich dann weg und sage, wenn du dein Zeug aufgeräumt hast, kriegst du es wieder. Das klappt ganz gut. Also es gibt keine Zigarren, sie räumen dann auf und dann kriegt es auch wieder. Ähm, achtens, es geht um Schlafen, also sie schläft fast immer durch, nur ab und an kommt es vor, dass sie aufwacht und schreit, das sind wir aber auch überfragt, nach einer Weile schläft sie dann weiter, also heute Nacht, gestern Nacht, heute Nacht, sie wacht auf und schreit hysterisch und tickt total aus, ich weiß nicht, was sie hat, Schmerzen hat sie nicht, weil es geht ihr über Tags gut, es geht ihr am Abend gut, Geht in der Früh gut. Sie hat kein Fieber, kann gar nichts. Ich glaube, sie hat einfach nur Angst, hat Albträume oder so. Ich weiß es nicht. Und macht dann hysterisch auf und schreit erst noch mal fünf Minuten. Das ist schon ein bisschen anstrengend, weil wir dann mitten in der Nacht da, nach da stehen und äh, was ist denn jetzt los schon wieder? Aber ich hoffe, das wird bald besser. Ich hoffe, das ist nur eine Phase. Ja, Leute, das war's schon wieder, was ich aufgeschrieben habe. Es ist eh schon ein langes Video. 90 Minuten Lava Video. <lacht> ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das in die Kommentare. Könnt ihr gerne machen. Ich möchte keine blöden Kommentare lesen, bitte. Ähm, die werden sowieso, ähm, vor allem Beleidigungen, werden einfach gelöscht von mir. Ich möchte das einfach nicht lesen. Kann ihr bestimmt verstehen. Ähm, Kritik und so, das habe ich nichts dagegen, aber Beleidigungen müssen nicht sein. Und. Ja, Leute, ich drehe jetzt gleich den Superman Mom Tag noch dazu und dann bin ich halt schon fertig. Ja, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Tschüss!
Os animais. <risos>